चलिए दोस्तों लेकर हाजिर है हम आपके सामने सिंगल साइड का दूसरा टाइप और दूसरे टाइप में मैंने दोस्तों क्या बताया था कि भाई उसमें अमाउंट की गलती हो गई सिंगल साइडेड एरर्स में ही दूसरा एक टाइप है जिसमें अमाउंट या तो आपने लिखना ही भूल गया या आपने लिखा मगर आधा अधूरा लिख दिया कम लिखा या फिर लिख दिया ज्यादा ठीक बात है कि नहीं तो अमाउंट या तो पूरी तरह ऑमिट कर दिया या लिखा मगर आधा अधूरा कम लिखा या फिर आपने ज्यादा लिख दिया तो वही दोस्तों इसकी जनरल एंट्रीज को सीखे हम सिंगल साइडेड एरर्स और इसमें हम कर रहे हैं दूसरा हिस्सा जहां पर अमाउंट को या तो आप पूरी तरह से ऑमिट कर गए ठीक है कि नहीं ऑमिशन या तो फुल था या पार्शल था ऑमिशन का मतलब क्या है पूरी जर्नल एंट्री की बात नहीं कर रहे अमाउंट ऑमिट कर दिया फुल या पार्शल कंप्लीट अमाउंट जर्नल एंट्री की बात नहीं कर रहे जब जर्नल एंट्री की बात करी तो पता लगा इन अ सिंगल अकाउंट होगी एक साइड ऑन अ सिंगल साइड दूसरा अकाउंट यानी दूसरी साइड तो परफेक्ट थी दूसरा अकाउंट परफेक्ट लिखा आपने एक अकाउंट में गलती कर गए तभी तो क्या आया सिंगल साइडेड एरर आया क्योंकि दूसरा अकाउंट तो सही पोस्ट हुआ है बिल्कुल वो बिल्कुल सही तरीके से किया आपने और या फिर आपने इसको अमाउंट को ज्यादा लिख दिया तो जनरल एंट्री कैसे पास करें भैया इन सब की और आपके सामने क्या क्या केसेस आ सकते हैं आइए देखें तो भाई इसमें या तो आ गया आपके सामने कोई फॉर एग्जाम्पल परचेज अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट ठीक है जी इनमें आप कुछ कम लिख गए ज्यादा लिख गए और या फिर सेल्स सेल्स रिटर्न कुछ भी आ सकते हैं ठीक है कि नहीं कुछ नया एग्जांपल ऐड कर लो क्योंकि ये तो हम हमने परचेज रिटर्न परचेज सेल सेल रिटर्न कर लिए एक्सपेंस ऐड कर देते हैं एक्सपेंसेस इनकम ऐड कर देते हैं ठीक है कि नहीं एक्सपेंस मान लीजिए रेंट पेड सैलरी पेड ये क्या है खर्चे इनकम में फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड ठीक है जी इसी का एग्जांपल ले लेते कमीशन का तो इस तरीके से एक्सपेंस का भी एग्जांपल आ सकता है यहां फिर अगर एसेट को लेना चाहेंगे बिल रिसीवेबल ले लिया बिल स्टेबल ले लिया लाइब्रेटी के रूप में नेचर पता लग गया ना आपको एक एसेट का एक लाइब्रेटी का तो इन्हीं से ही जनरल इंट्रीज कर लेते हैं तो क्या हुआ क्वेश्चन क्या था भाई कि आप ऑमिट कर दे जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेज इन सभी की बात कर रहा हूं इन सभी अकाउंट से ठीक है जी इन सभी अकाउंट्स की बात कर रहा हूं ऑमिट कर गए पूरी तरह रुपीज थाउजेंड लिखने थे परचेज को डेबिट करना था मगर डेबिट करना भूल गए बताओ क्या जनरल एंट्री पास करें भाई बोलिए फटाफट ऑमिट कर गए तो पहली एंट्री क्या होगी परचेज अकाउंट डेबिट पूरी तरह से आप ऑमिट कर गए परचेज डेबिट करने थी भूल गए तो ठीक है परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट एक हजार रुपए फिर परचेज रिटर्न भूल गए लिखना पूरी तरह ऑमिट कर गए हजार रुपए की परचेज रिटर्न तो ठीक है भैया परचेज रिटर्न के टोटल तो क्रेडिट होते हैं तो जनरल एंट्री क्या पास हो गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्या ही बात समझ आई फिर उसी तरह से मान लीजिए सेल्स भूल गए तो सेल्स की एंट्री यहां कर देता हूं सेल्स लिखना भूल गए ऑमिट कर गए तो सेल्स तो क्रेडिट होती है तो भाई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हजार रुपए से फिर मान लो ये सेल्स रिटर्न भूल गए 
तो सेल्स रिटर्न के तो टोटल डेबिट होते हैं भूल गए आप इसे लिखना तो ठीक है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट तो इस तरीके से ही जनरल एंट्रीज पास होगी गेटिंग माई पॉइंट एक्सपेंस मान लीजिए लिखना भूल गए पूरी तरह रेंट लिखना भूल गए एंट्री नंबर फाइव रेंट पेड डेबिट करना भूल गए रेंट अकाउंट में सिर्फ एक साइड में मैंने क्या बोला सिर्फ एक साइड में गलती है रेंट पेड पे गलती है अभी तो पेड है ना तो रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ठीक बात है कि नहीं सिर्फ लिखा कि वही गलती हुई है एक ही अकाउंट में फिर उसी तरह से सैलरी ऑमिट करके मान लो भूल ही गए सैलरी तो भाई सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट तो जहां ऑमिशन हो जाए उसको पूरा का पूरा लिखो ठीक बात है कि नहीं ये पूरे के पूरे हजार रुपए से एंट्रीज पास होगी एक एंट्री सेवन कमीशन की कर लेते हैं चलो कमीशन रिसीव भूल गए लिखना इनकम है इनकम है तो क्या करें बोलो बड़ा बट क्रेडिट होनी चाहिए तो भाई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट उसी तरह से अगर बिल रिसीवल भूल गए तो डेबिट करेंगे से बिल रिसीवल डेबिट टू सस्पेंस बिल पेबल भूल गए तो बिल पेबल को क्रेडिट करेंगे सस्पेंस डेबिट टू बिल पेबल यानी ये तो अमिशन हुआ और फुल अमाउंट का हो गया फुल अमाउंट का लेकिन अगर पार्शल अमाउंट हो तो यानी पार्शल अमाउंट का आपने आप भूले तो ठीक है भाई ऑमिट किया मगर पार्शल अमाउंट पार्शल अमाउंट ठीक है कि नहीं जैसे कि अब यहां पर इसकी एक क्योंकि जनरल एंट्री तो आप समझे नहीं है मैं एक्सपेंस और इनकम की एंट्रीज करके दिखा देता हूं ठीक है और एंट्री का नाम लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल ओनली फिफ्टी परसेंट ऑफ रेंट पेड वॉज डेबिटेड इन रेंट पेड अकाउंट इसका मतलब रेंट पेड अकाउंट में पचास परसेंट ही गया अमाउंट उसका था अमाउंट फाइव थाउजेंड ओनली फिफ्टी परसेंट ऑफ इट वॉज डेबिटेड टू रेंट अकाउंट यानी इसका मतलब बाकी एंट्री का सारा हिस्सा ठीक है जो क्रेडिट होना था वो सब ठीक हुआ था सिर्फ रेंट पेड में डेबिट आपने जो किया वो आधा काम किया तो भाई ठीक है इसका मतलब रेंट पेड को मैंने कम डेबिट किया है मैं और डेबिट कर देता हूं कितने से फिफ्टी परसेंट से क्योंकि सिर्फ फिफ्टी परसेंट डेबिट हुआ है तो भाई एंट्री क्या बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट बोलिए हा ना क्या किया जाएगा पांच हजार रुपए का फिफ्टी परसेंट आप डेबिट कर चुके और फिफ्टी परसेंट बाकी है यानी ढाई हजार रुपए से जनरल एंट्री पास हो जाएगी क्या ये बात ठीक है कि नहीं अब मैं इनकम की एंट्री बता देता हूं जैसे कि इनकम ओनली सिक्सटी परसेंट ऑफ कमीशन वॉज कमीशन रिसीव लिख देता हूं ओनली सिक्सटी परसेंट ऑफ कमीशन रिसीव्ड वॉज एंटर्ड टोटल कमीशन रिसीव्ड टेन थाउजेंड तो भाई दस हजार की टोटल कमीशन थी उसमें खाली हमने सिक्सटी परसेंट रिसीव जो था वो एंटर किया है इसका मतलब अभी कितना करना और बाकी है चालीस परसेंट यानी दस हजार का साठ परसेंट कर चुके और चालीस परसेंट करना बाकी है चार हजार रुपए कमीशन रिसीव्ड में और डालने बाकी है कमीशन रिसीव तो भैया इनकम है तो क्या उसे करूं क्रेडिट या डेबिट क्रेडिट तो टू कमीशन रिसीव्ड जो कि कम क्रेडिट हुई थी और क्रेडिट कर दी डेबिट कैसे करूं सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से चार रुपए से क्या बात समझ आई दोस्तों तो अगर पार्शल कुछ हो जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं पार्शल अमाउंट इनमें से किसी का भी आ सकता है उसका नेचर पहचानिए और उस नेचर के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट कीजिए अगर कम है और ज्यादा करना चाहिए तो ज्यादा कर दीजिए ज्यादा कर दिया तो या कम कर दीजिए क्या ही बात समझ आई 
उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आपने ज्यादा दिखा दिया ठीक है कि नहीं यहां अमाउंट है मोर अमाउंट एंटर्ड मोर अमाउंट एंटर्ड फॉर एग्जाम्पल बिल रिसेबल रुपीज फाइव थाउजेंड वॉज एंटर्ड ट्वाइस तीसरा हिस्सा शुरू हो गया दोस्तों ये डॉटेड लाइन लगा दी मैंने यहां तक ही पहले वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा खत्म होता है तो बिल रिसीवल पांच हजार रुपए वॉज डेबिटेड वॉज एंटर्ड ट्वाइस वॉज एंटर्ड भाई बिल रिसीवल है एसेट है पांच हजार का आपने दो बार डेबिट कर दिया होगा दो बार एंटर कर दिया एंटर किया तो भैया डेबिट ही किया होगा इसने तो नहीं कहा कि साइड गलत है डेबिट डेबिट का क्रेडिट कर दिया आपने इसने केवल लिखा कि बिल रिसेबल जो पांच हजार का था वो आपने दो बार डाल दिया तो यानी दो बार डेबिट किया होगा ना बोलो ठीक बात है कि नहीं अब दो बार डेबिट कर दिया करना चाहिए था एक बार तो क्या करूं एक बार वापस क्रेडिट कर देता हूं ताकि जो गलती है वो ठीक हो जाए जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट पांच हजार रुपए दो बार डेबिट कर दिए ठीक करने के लिए एक बार क्रेडिट कर दो हो गया काम यानी ऐसा भी होता है कि हमने मोर डेबिट कर मोर एंट्री कर दी ठीक बात है कि नहीं उसी तरह से इनकम एक्स्ट्रा दिखा सकते हैं मान लीजिए आप तो क्या होगा कमीशन received was entered thrice गलती कितनी बार करोगे भैया तीन तीन बार कर दी रुपीज वन थाउजेंड तो एक हजार को गलती से तीन बार आपने एंटर कर दिया कमीशन रिसीव इनकम है क्या करना पड़ेगा भैया इस कमीशन रिसीव को मुझे ठीक करना पड़ेगा तीन बार मैंने इसे एंटर कर दिया यानी तीन बार क्रेडिट कर दिया एक बार होना चाहिए था दो बार डेबिट कर देंगे दो यानी एक्चुअली डबल अमाउंट से तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा एक हजार का अमाउंट था उसको दो हजार से डेबिट कर दो टू सस्पेंस अकाउंट क्या ये बात समझ आई दोस्तों यानी यानी तो ये है दोस्तों हमारी कहानी इसी तरीके से अमाउंट कभी कम आ जाते हैं कभी ज्यादा आ जाते हैं तो कभी बराबर आ जाते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंगली इस अमाउंट को एंटर करके जो इसका गलत इफेक्ट है उसको नलिफाई कर देते हो और करेक्ट पोजीशन तक उसे ले आते हो तो दोस्तों ये काम भी हमारे यहां फिनिश होता है हमने तरह तरह के अकाउंट्स के साथ ही काम करके देख लिया कि आप ऑमिटी कर गए बिल्कुल लिखना भूल गए तो लिख दो भैया आपने लिखा मगर कम लिखा तो जितना कम लिखा उससे और ज्यादा लिख दो अगर आपने ज्यादा लिख दिया तो भैया उसे कम कर दो क्या बात समझ आई ये दोस्तों टोटलिंग की बात नहीं है पहले वाला जो हिस्सा था वो सिर्फ टोटलिंग का था कि टोटलिंग ज्यादा या कम हो गई ठीक बात है कि नहीं जब आप लेजर बनाते हैं तो उसमें टोटल करते हैं सब्सिडरी बुक बनाते हैं तो उसमें टोटल करते हैं उनमें गलती हुई थी पहले वाले केस में लेकिन यहां पर क्या हुआ यहां पर आपने जर्नल एंट्री करते वक्त उसकी या सब्सिडरी बुक में ट्रांसफर करते वक्त लिखना भूल गए एक ही बार या लिखा मगर कम लिख दिया या देखा तो दो बार तीन बार लिख दिया एक्स्ट्रा लिख दिया एक एंट्री को तो उसको करेक्ट करने के लिए यहां पर भी सस्पेंस अकाउंट का यूज हुआ क्योंकि इन सभी केसेस में सिंगल साइड पर ही गलत काम हुआ क्या बात ठीक है नहीं तो जब सिंगल साइड पर ये काम हुआ इसका मतलब ये एरर कैसा था सिंगल साइड एरर तो दूसरा हिस्सा भी हमारा दोस्तों यहां खत्म होता है अब हम तीसरे केस को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई